Van egy pakli kártyán, különböző lapokról van szó. Nagyjából ismered a francia kártyát, ugye? Nagyjából. Jó, arra kellek, hogy mond bármikor, is stop. Stop. Oké, és jegyezd meg ezt a lapot. Mutassam meg a többieknek? Mutassam meg a többieknek, meg a kamerának is kérlek. Hm? Jó? Igen. Láttad, szuper. Na most itt van a lapod. Kártyát, azt visszaemeljük a csomagba. Sőt, meg így össze is pörgetem, nagy azt itt, hogy csalok. <kül> és még így lassan el is emelgetem, hogy tud követni. Na most összekevertük a kártyákat, azért valószínűleg trefhatos. Nem, ez egy trefhatos. Ez a trefhatos, igen. igen. <gül> Kérlek, tedd így előre kezed, nem ez volt a lapod ezek szerint. Szuper, a trefhatost azt beteszem a kezedbe, ráfújunk a lapra. Érezted? Igen. Csoda történt, fordítsd meg a kártyát, és a kezedbe át tud változni a kártya a PIK 4-esre. Mosolyodból ítélve választott kártyára. Na most az az érdekessége ennek a négyesnek, hogy ha mondjuk leteszem ide a combomra, Igen. és így megdörzsöljük a lapot, akkor a kártyát azt így el lehet tüntetni. De egy lap csak úgy nem tud eltűnni, egyetlen egy lap az rákerült ide a pólódra, az pedig pont a PIK 4-es. Na most ez bármikor meg lehet ismételni, tehát válasz egy másik lapot, melyiket, uh-huh. egy másikat ne a PIK 4 erre az egyre kértelek, de semmi gond, nem sértődöm meg. Próbáljunk uh-huh. meg másképp, uh-huh. tehát hogyha a PIK 4-es beszúrjuk így a csomag közepébe. Igen. És még egyet keverünk is rajta. Akkor valószínűleg nincs fölül ez a PIK 2 de van egy titkos gomba csomag tetején, hogyha ezt a titkos gombot megnyomjuk, akkor a 4-es az fölülre tud ugrani. Ez bármikor működik. Bármikor? Ez bármikor, tehát hogy a 4-es beszúrjuk, beszúrjuk középre, akkor ugye nincs fölül, nyom meg a titkos gombot, te fordíts meg a lapot, és látod, veled is működik, így is fölülre tud jönni. Na most, ami talán e, még durvább, az az, amikor e, csak félig nyomjuk be a lapot így középre, odaadom neked, Igen. Nyom, nyom be teljesen, szuper, oké, okay. na most figyelj, nem van valahol középpen. Na most. Kör 3. Igen. Na ne. És az... Ne már. A... Ami talán még ennél is durvább, az az, hogyha csak félig nyomjuk be középre. A másik felét adom neked. Benyomjuk teljesen. Akkor nincs fölül. Egy pillanat. Próbáljuk meg veled, ragd így előrébb a csomagot. Uh-huh. Szuper. Nyom meg a gombot a paklit tetején, és fordítsd meg te a felső lapot. És akkor nálad jön fölőre. Megtaláltam. És az én kedvencem az az, amikor real time jön fölőre a kártya. Tehát látni fogod a pillanatát annak, amikor fölőre érkezik. Jó? Ez úgy történik, hogy megjelöljük a lapot, méghozzá úgy, hogy így meghajlítom. Igen. És így behúzom, ez a bivészek rémálma, hogyha így behúzom középre, akkor látod, hogy a meghajlított lap az benne van középre. Igen. Valóban már van. És figyelj. Nem már. Nem már. Így is fölre tudja. Ezt már én se értem. Ne. De miért? Hogy? <gül> ne keresd a választ. Engedd el. <gül> én már elengedtem régen. <gül> Sziasztok, szifonosok! Ez itt a Kanapé Percek a Szifonban következő videója. Ez a videó a kitérő az előadó művészet a fiatalok szemével projektünkön keresztül valósul meg, és a jelen állás szerint a vendégünk Badár Tamás bűvész. Szia, Tomi! Szia! Nagyon örülök, hogy itt lehetek. Hát köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást, és mi, mi már azért a délelőtt, vagy a kora délután folyamán már azért egy beszélgetést megcsináltunk az egyik középiskolába, ott is volt egy pár bűvészelem, és teljesen jó volt nekem azt látni, hogy eleinte, amikor bementünk a középiskolába, voltak azok a fiatalok, akik azt mondták, hogy nem láttak még bűvész trükköt, tehát ők már nem így mennek haza a mai nap folyamán. Hogy indult nálad ez az egész bűvészkedés? Hogy, hogy indul el egy ilyen gondolat vagy ötlet, hogy először egy trükköt láttál, és te is szeretted volna megvalósítani, vagy másik oldalról indult ez az egész? Több inspirációs pont volt a, a gyerekkoromban, a, ami inspirált, vagy, vagy ami arra a pályára juttatott, ahol most vagyok. Ez 
ezt úgy kell elképzelni, hogy nagyon-nagyon fiatalon, tehát négy-öt évesen jött el az a pont, amikor először megfogott, vagy magával ragadott a bűvészet. Az egyik legfontosabb ilyen inspirációs pont, az egy, az egy trükk volt, amit kaptam a nagyszüleimtől először, nagymamámtól és nagypapámtól, és, és utána a édesapámtól is kaptam néhány ilyen kicsi automata trükköt. Ez azért automata, mert ha megnyomsz egy gombot, akkor megtörténik a csoda. És, és, és egy kis éreket, ez szerintem nagyon inspirált, hogy, hogy sikerélményt ér el az ilyen trükkökben. Ez, ez volt inspirációs pont emellett, a Youtube-nak a hajnala, hogy nagyon sok trükk nagy ingyen elérhetővé vált és megtanulható lett a Youtube-on keresztül. Ilyen volt az állarcos mágus a tévében, ez a nagy mágusok kulisszatitkai, amit még sokat a közös élménye ez, <coughs> meg a David Copperfield-nek a, a műsorai. És ezeknek az összessége, azt gondolom, hogy ezeknek az összessége volt az, ami annyira hatott rám, hogy, hogy ebben, a, ebben a korban, ebben a kiskorban én valahogy megtaláltam ezt a bűvészetet. Vagy a bűvészet talált meg engem, ez ugye egy nagy kérdés. Említetted, hogy nagyszüleittől jött az első ilyen ö, trükk ö, és ajándék. Mennyire volt ez támogatva, vagy ö, már kiskorodtól ö, aktívan benne voltál és, és felléptél, vagy ez valamilyen szinten kordába volt tartva, vagy teljes mértékben támogattak, tehát ö, ebben a kiskorban, meg később is egyébként bármiben, amiben belekezdtem, azt, azt, ö, azt teljesen támogatták. Ö, nem volt egy túl támogatás, tehát nem volt egy túl dicséret a szüleim részéről, meg a nagyszüleim részéről, hanem egy reális ö, közeget adtak meg. De egyébként az, hogy mennyire volt ez korában tartva, az, az egyébként abból a szempontból ö, fontos, hogy, hogy én például ez egy közös megállapodás volt egyébként a szüleimmel, de, de ők nagyon jól látták ezt meg, hogy én nem léptem föl ö, gimnázium második, harmadikig egészen ö, hangnészerűen vagy pénzért. Tehát ö, gyerekkoromban nem akarták, hogy ez összekapcsolódjon egy, egy bevételi forrással vagy egy munkával, hanem azt akarták, meg azt akartuk, hogy ez, ö, ez pusztán örömet okozzon nekem, és azért szeressem csinálni, mert az örömet okoz. És, és azt gondolom, hogy, hogy az, hogy ez a lépcsőzetesség megvolt, mert lehet, hogy lehetett volna már lehetőségem arra, hogy 8-10 éves koromban elkezdjek mondjuk ezzel fellépni, vagy akár apó, édesapámmal közösen is fellépni ö, ebben a korban. Ez egy nagyon tudatos döntés volt, hogy ez ne így legyen. Az első színpadi megéléseket, vagy színpadi rutinokat, azokat úgy szereztem meg, hogy versenyeztem. Tehát ö, én ilyen 8-9 éves korom környékén, 8 éves koromban találtam meg a mesteremet, és akkor ilyen 10 éves korom környékén kezdtem el versenyezni benne aktívan. Először országosan, majd pedig külföldi versenyeken. Ilyen 14-15 éves koromig. És amikor ezek a versenyrutinok ezek megszülettek, és az, az is kiderült, hogy a, amellett, hogy én négy, négy fal között meg a barátaimnak nagyon szeretek bűvészkedni, és nagyon kitartóan gyakorlok, amellett van egy olyan oldala ennek az egésznek, ami a színpadi lét és a, a színpadon való kiteljesedés, és az is nagyon-nagyon ö, magával ragadott, és nagyon azt éreztem, hogy igen, ez is egy olyan terület a bűvészetnek. Nagyon sokan mondjuk úgy foglalkoznak bűvészkedésre, hogy nem lépnek fel, hanem mondjuk trükkreátorok, és akkor négy fel között gondolkoznak az újabb, ne újabb trükkökön. Ö, Náluk ez a fajta exhibicionizmus vagy, vagy extrovertáltság az kevésbé van jelen. Nálam viszont a kettő együtt fut, tehát ö, én nagyon-nagyon kedvelem azt, amikor otthon egyedül tudok gyakorolni és új trükkökön tudok dolgozni, vagy gondolkozni, és azt is nagyon kedvelem, amikor színpadon ezt bemutathatom a közönségemnek. Említetted, hogy ö, édesapádon keresztül is már ö, úgymond ismert volt neked ez a színpadon való megjelenés. Mennyire befolyásolta az ő ismertsége a te pályádat, a te szakmádat? Annyiban, annyiban befolyásolta, hogy én láttam őt már, már kisgyerekkoromtól kiteljesedni egy olyan munkában, amit tényleg élvezettel és szenvedéllyel csinál. Azt gondolom, hogy ő is nagyon hasonlóan működik ebben az egészben, hogy szerintem számára sem jut eszébe a színpadon, hogy ő ezért pénzt kap. Tehát az egy nagyon szerencsés helyzet, hogy, hogy egy percig nem egy munka tudatban dolgozol, hanem egy hobbi tudatban dolgozol, vagy egy, vagy egy, vagy egy ilyen szenvedélyes hobbi tudatban 
Tehát ez a játék gyakorlatilag, amit, amit játszunk, és, és az, hogy én ezt fiatalon láttam nála, ő nem nagyon hozta haza a szakmát, tehát ő, a, én amit t- mellette megtanultam, az csak az a végtelen természetesség, ahogy mondjuk azt kezelte, hogy ő, ő, neki van egy bizonyos népszerűség a, a kezében, és azzal a, a munkával, amit ő letett mondjuk az asztalra, azzal egy is, egyfajta ismertségre tett szert és mindezt az ismertséget ezt egy, egy, egy halál természetességgel kezelte. Tehát az, amikor gyerek voltam, és mondjuk 5-6 éves, 8 éves koromban láttam, hogy folyamatosan mondjuk oda jönnek egy, egy selfie vagy egy autogramot kérni, és egyszer nem volt egy, 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 egy visszautasítás, egyszer nem láttam egy olyan attitűdöt, hogy igen, én most aláírtam, és utána még percekig akár benne maradt volna, hogy hát én vagyok a művész, aki most aláírt, hanem, hanem mindig is egy ilyen emberi, oldalal volt kezelve ez az egész, és hogyha egy ilyen közegben nősz fel, akkor annyira nem fog ráthatni az, hogy, hogy az édesapám mondjuk népszerű vagy ismert. Mert ö, rá sem hat a, olyan módon, ami negatív lenne, azt gondolom. És ö, ennek a pozitív oldalát tudtam megtapasztalni. Mm, negatív oldalát én személyesen nem tapasztaltam meg. Az biztos, hogy minden ember, aki valamiben elér valamit, ö, annak Biztos, hogy vannak irigyei, de ez hozzám nem jut el, tehát ö, lehet, hogy valaki a hátam mögött ö, beszél olyat, hogy én, én, én azért értem el valamit, mert mondjuk édesapám ismert. Szerencsére nem ugyanaz a műfaj, tehát nincs az az akaratlan összehasonlítás, hogy igen, ő is stand meg a gyereke is, Persze. és akkor jó-jó, de az édesapja jobb, vagy jó-jó, de, de, de már jobb, mint az édesapja. Nincs ez. Mert kettő nagyon különböző műfajt csinálunk, de annak ellenére, hogy nagyon különböző műfajt csinálunk, annak ellenére ez megfér egymás mellett a színpadon. Tehát van közös Van műsorunk. is közös műsorotok. Igen, igen badár, az... badár név alatt fut. <gül> Mond, ö, most fölmerült ez, hogy, hogy, hogy színpadon való ö, megjelenés. De téged azért, én úgy gondolom, meg hogy mondtad, hogy, a, hogy apudon keresztül ismernének, azért te a Hungarian Got Talent-ben benne voltál, és, és, és szerintem az, az hozhatott egy, egy ismertséget számodra. Te azt hogy élted meg? Az nagyon jól. Az is egy önálló döntés volt, hogy abban, abban szerepeljek, de, de minden, mindenféleképpen abban is támogattak így a szüleim, csak az, az hogy én, én abban szerettem volna szerepelni, az egy, az egy hosszú folyamat és egy, egy saját döntés volt. Egyik legjobb döntés volt, azt gondolom, amit meghoztam így a, az életem során. Nagyon-nagyon szabadon dolgozhattam ott, vagy mutathattam meg azt, amit, amit mondjuk akkor abban a fázisban tudtam, vagy akkor abban a szakaszában az életemnek, és, és valóban az egy, az egy országos népszerűséget hozott. Annak ellenére, hogy akkor már azért két éve, igen, két éve futott önálló este a Duma Színházban, és mindig voltak olyan lépcsőfokok az életemben, amik, amik tényleg ezt a fajta fokozatosságot megadták. Tehát a, a nagy közönség számára a Hungry's Get Talent az, ami, ami egyértelműsítette azt, hogy én bűvész vagyok, de azért azt tényleg meg, meg, megalapozta azt a, azt a lépcsőfokot mondjuk előtte egy, hát igen, egy olyan 13-14 év, amit, amit gyakorol, gyakorlással töltöttem, meg színpadi gyakorlással is töltöttem. Szóval most említetted az előbb, hogy, hogy vannak azok a lépcsőfokok, amik, amik szükségesek. Mi a következő most a te életedben, így a bűvész pályádat tekintve? Hogyha valaki rá tekint az én pályámra, akkor könnyen gondolhatja azt, hogy én különböző célokat kitűztem az életemben, és azt lépcsőről lépcsőre elértem. Ez nálam fordítva működött mindig. Én alapvetően nem tartom magam a célorientált embernek, tehát nem szoktam célokat kitűzni, legalábbis én tudom, hogy mifelé tartok, de, de nincs egy végpont, ami ki van tűzve. Ez két okból nincs. Egyrészt szerintem, hogyha ki van tűzve egy célpont az ember életében, amire nagyon-nagyon fókuszál, akkor könnyen beleesett abba a hibába, hogy az, az, az a fókusz, amit a célra fordítok, az nem hagy elég figyelmet arra, amiben éppen vagyok. Ez az egyik aspektus, ami miatt szerintem a cél, az ilyenfajta célorientáltság az én életemben nem nem jövedelmező, vagy nem, nem hasznos. A másik pedig az, hogyha véletlenül azt a kitűzött célt, amiért akár mondjuk az ember adott esetben mondjuk éveken keresztül dolgozik, és nem éri el, az egy olyan kudarc élményt nyújt, ami, ami egy kudarc tudatot is létre tud hozni, és ez egy öngerjesztő folyamat tud lenni. 
Tehát lehet, hogy az ember, hogyha kudarcként fog fel egy bizonyos dolgot, ami igazából nem kudarc, csak egy, ö, egy olyan célt kitűztem magamnak, amit nem tudtam elérni, tehát nem volt a kezembe soha, ö, akkor, akkor is létre tudok magamnak hozni egy olyan kudarc tudatot, amiben utána ezeket a típusú kudarcokat ö, újra és újra áttélem. És éppen ezért én nem szoktam ennyire kőbevésett célokat kitűzni magamnak, hanem én ö, szeretek kiteljesenni abban, amit éppen csinálok. Szeretek nagyon sok munkát beletenni abban, amit csinálok, meg nagyon sokat gyakorolni. És azt vallom, hogy ha valamiben nagyon sok energiát és munkát beleteszel, akkor a, az élet az szembe dobja, vagy feldobja neked azokat a dolgokat, amiket mások céloknak szoktak hívni. Ilyen módon nem tudom, hogy mi a következő, következő lépcsőfok, hanem nyitott szemmel járok az életemben, és folyamatosan kapok olyan lehetőségeket az élettől, amire azt tudom mondani, hogy igen, ezzel önazonos vagyok, és, és elvállalom, és beleteszem, a, belefektetem a munkát, vagy pedig nem, ezzel nem vagyok annyira önazonos, és akkor ezt inkább nem vállalom el. Egyébként több az ilyen, tehát több, az, több a lehetőség szerencsére, amiből tudok válogatni, és ezért több olyan dologra tudok nemet mondani, aminél egy kicsit is azt érzem, hogy igen, ez egy kompromisszum önmagammal. Említettük azt, hogy, hogy tévében is szerepeltél, és előtte meg, hogy a barátoknak is szívesen bűvészkedsz. Úgy gondolom, hogy azért van különbség a kettő között. Szóval úgy gondolom, hogy a digitalizáció és a digitális eszközök azok ronthatják a nézőnek a megélt pillanatot. Te, mm. te ezt hogy látod? Ronthatják is, emelhetik is, attól függ, hogy, hogy honnan nézzük. Ugyanúgy lehet interaktív egy tévében való szereplés, mint egy, mint egy élőben való szereplés. Az tény, hogy, hogy azért sok olyan tévébűvészt láttunk már, akik kihasználják azt, hogy, hogy, hogy a kamerának az adottságait és lehetőségeit. Tehát akár dolgoznak kameratrükkökkel, beépített nézőkkel, Etc. Etc. Emiatt a TV bűvészet, vagy önmagában az, hogy valakit egy tévébe látok bűvészkedni, az már egy gyanakvásra ad okot. A, a, azon fajta gyanakvásra nem az alapvető gyanakvásra, amit egy bűvész ér, amit tök természetes, hanem inkább arra, hogy fú, hát ez, <coughs> ez le, ezt láttam, ami történt, de valószínűleg ez a valóságban nem így néz neki, vagy a, az életben, vagy élőben ezt nem lehetne így bemutatni. És ez azért alakult ki, mert sok esetben ezzel néhány bűvész azt gondolom, hogy kicsit visszaélt, és, és úgy mutatott be trükköket, mint hogyha az, az a valóság lenne, de igazából mondjuk kameratrükkökről volt szó. Szóval egy ilyen, egy ilyen fajta prekoncepció szerintem nagyon sok néző fejében kialakult. De azért, hogyha mondjuk egy olyan műsort nézünk, mint egy Soder Club, ahol ugye színpadon vannak bemutatva a trükkök, akkor már egy nagyon, köze, nagyon nagy lépést tettünk a, a, a felé, mint hogyha egy élő műsort néznénk, mert gyakorlatilag élő közönséggel veszik fel, egyszer veszik fel vágatlanul, úgy vágatlanul, hogy nem, nem tudjuk többször felvenni az egészet, az egyszer lemegy, és akkor a kamerák nyilván vannak vágva, de az egy, egy blokk, ami, ami vágatlanul lemegy gyakorlatilag. És nagyjából ugyanazt lehet megélni az élő műsorban is, de de hát az elmúlt két év az ugye megtanította nekünk, hogy azért a zoomon való bűvészkedés, meg a zoomon való előadás, meg prezentáció azért az nagyon nem ugyanaz, mint amikor valakinek a szemébe tudok nézni, kezet tudok vele fogni, és, és az a foci meccs, ami mondjuk egy színpadon megtörténik az előadó és a nézői között az energiákkal, mert ez gyakorlatilag erről szól. Tehát én dobok nekik egy labdát, és ők visszadobják nekem, és, és 80-90 percig ezt csináljuk és utána úgy jövünk le a színpadról, meg az, hogy jó esetben ö, ők pedig úgy mennek haza, hogy több, több energiánk van, mint amivel odaérkeztünk. Ö, ez, ez online felületen nem nagyon történik meg. De, de nagyon másképp is kell viszonyulni ahhoz, hogy élőre, élő műsorra készülök, vagy pedig tévéműsorra készülök. Hogyha én tévéműsorra készülök, akkor sokkal tudatosabban ö, dolgozok ki egy skriptet, Sokkal tudatosabban dolgozom ki a szögeket, amiben éppen bűvészkedek. Volt például egy műsor, ez a csak so és más semmi, ami mindig azzal kezdődött, hogy én bemutattam egy trükköt a műsor elején. Ugye az egy élő műsor, és meg volt adva a minden adás elején, hogy oké, okay, most ebben a részben nekem 3 perc 52 másodpercem lesz, vagy 3 perc 50 másodpercem mondjuk. 
és azért nekem olyan szinten kellett leszkriptelnem a szövegemet, és tudatosan elgondolom, hogy igen, melyik pillanatban mit fogok mondani, mert az idővel versenyzik ilyenkor az ember, hogy nem elég az, hogy én leadtam egy szó szerinti szöveget arra, hogy én mit fogok csinálni a rendezőnek, hanem minden egyes szövegem mellé oda rendeltem, hogy melyik kamerát adják majd be. És, és ö, tudtam, hogy annál a szónál, amin, a, aminél azt, azt a mondatot befejezem, annál át kell fordulnom egy 30 fokot balra, mert akkor azt eddig a, a mellettem lévő kamera fogja beadni a képet. És ö, ilyen módon az egy sokkal kötöttebb műfaj, mint az élő. Az élő előadást ebből a szempontból azért szeretem jobban, mert én alapvetően egy improvizatív előadó vagyok illetve nagyon szeretek improvizálni is, és az élő előadás ad erre igazán lehetőséget. Tehát az, hogy valami történik a nézőtéren, valaki lehette magát egy burgerrel, és arra én tudok azonnal reagálni, az, az isteni. Tehát, hogy az egy olyan szabadság, ami, ami a tévében ilyen módon soha nem tud megvalósulni. Említetted azt, hogy, hogy mondtad, hogy akkor hány percet van, melyik kamerába, hogy fordulsz bele. Mit tartalmaz egy trükk? Mert én úgy gondolom, hogy lehet, hogy a közönség ő csak arra gondol, hogy magát a, a paklét, vagy magát az eszközt tartalmazza, de ezek szerint akkor sokkal több minden. Nagyon sok rétű. Ö, attól is függ, hogy milyen bűvészkedésről van szó, hogy kézügyességi bűvészkedésről, vagy egy olyan bűvészkedésről, ahol mondjuk eszköztelen a dolog, mert csak a gondolatodba próbálok olvasni, ugye a mentalizmus az erről szól. Tehát különböző ágai vannak a bűvészetnek, amiben különböző eszközöket, eszközökkel élünk. De ami azért egy nagy közös halmaz, az, a, az mindenképp az, hogy mi a figyelmedet próbáljuk irányítani. Nem visszajöv ezzel persze, de, de egyrészt nagyon fontos a kézügyesség és a nagyon sok gyakorlás. Azért nagyon fontos a nagyon sok gyakorlás, mert a nagyon sok gyakorlás ad lehetőséget arra, hogy én ne gondolkozzak azon, hogy éppen mit kell csinálnom a kezemmel, hanem az legyen egy izommemória gyakorlatilag. Ö, és, és én száz százalékig tudjak arra fókuszálni, hogy rád. Tehát a, a te reakcióidra ö, adott esetben arra, hogy én rá is tudjak improvizálni. Tehát én a, a színpadra én általában olyan trükköket szoktam vinni, amit előtte két-három évig gyakorlok. És, és ez a két-három éves gyakorlás, ez a napi szintű gyakorlás ö, ad lehetőséget nekem arra, hogy amikor éppen a trükköt csinálom, akkor folyamatosan minden nézőre próbáljak koncentrálni és minden, nézőt, minden nézőnek a fókuszát próbáljam egy kicsit irányítani jó értelembe. Ez azért is nagyon fontos, mert ugye a, a trükköknél vannak olyan fő pontok, amiknél el kell terelni a figyelmet. És ezeknél a fő pontoknál én, én pontosan tudom, hogy egy adott trükknél éppen mit mondok, és éppen hova nézek például. Tehát, hogyha valamilyen trükköt megcsinálok a kezemmel, akkor éppen belenézek a szemedbe, te akaratlanul visszanézel az én szememben, közben mondok egy poént, a figyelmed egy pillanat alatt egy kicsit lankad, másra koncentrál, a poénon gondolkozik, és akkor én hát a döltek és megcsináltam a csalást. Ez, ez, ez amúgy engem is érdekelne már, mint az, hogy most mondtad, hogy megcsinálnád ezt a csalást. Én úgy gondolom, hogy azért így a bűvészekről nagyon sokan gondolják azt, hogy, hogy tényleg úgy mond, bármilyen szóval is mondjuk, de hogy mégiscsak csalnak, és hogy ti bűvészek ezt hogy, ér, tehát hogy látjátok, ezt ti tisztán tudjátok, és, és ezt fölvállaljátok, és azt mondjátok, hogy igen, de ez a szakmánknak a része, vagy, vagy ezt titeket hogy érint? Uh-huh. Hát ez egy vállalható csalás, tehát mondjuk a politikusokkal ellentétben mi szerintem ezt nyugodt szívvel vállalhatjuk, hogy, hogy bizonyos szituákban mondjuk csalunk. Tehát szerintem ez egy win-win helyzet, hiszen a, hiszen a, a csalás révén a nézők jó élménnyel térnek haza. Tehát igen, nem elég, hogy átverjük őket, meg fizetnek is érte, ugye ez egy, ez egy elég érdekes szituáció. De, de, de Igazából, amiről szól ez, az, az nem feltétlenül a csalás, vagy nem, abból a, nem, a, nem az a fajta csalás, amit negatív módon, tudunk gondol, ami negatív módon tudunk gondolni, hanem inkább megpróbáljuk megmutatni az életnek azt az oldalát, vagy a valóságunknak, a körülöttünk lévő valóságunknak azt az oldalát, amire néha a hétköznapi működésünk során, meg a rutinos működésünk során nem is gondolunk. Az hogy, az, hogy mondjuk itt van előttünk ez az asztal, itt van ez a fotel, amiben ülök, hogy, hogy itt van 
körülöttünk ez a valóság, amit látunk és érzékelünk, de azt mondjuk érzékeli a szemünk, meg néhány érzékszervünk, de hogy ez valójában nem annyira kézzel fogható, mint ahogy azt látjuk. Most mondjuk például a Covid kapcsán, én átestem a covid mondjuk 10 hónapja, és nincs szaglásom. És ez egy nagyon érdekes dolog, hogy, hogy igazából nem egy, utána kérdeztem ennek, nem egy szervi probléma ez, hanem egyszerűen az agyad az nem kapcsolja be a, a szaglóidegeket, vagy kikapcsolta a szaglóidegeket. És semmi nem változott, mindennek ugyanaz a szaga van körülöttem, mint előtte, semmi nem változott szervileg bennem, csak az agyam azt mondja, hogy nem, ezt most te nem fogod érezni, vagy másképp érzed akár az ízeket. És hogyha a valóságunk ennyire könnyedén, néhány hét alatt, néhány nap alatt meg tud változni, mondjuk egy ilyen vírus lévén, akkor, akkor valójában mi a valóságunk? Ugye ez egy nagyon érdekes kérdés. Vagy mi az, amit érzékelünk a valóságunk? Most én például nem érzékelek szagokat. Hogyha mondjuk minden ilyen így születtünk volna, akkor lehet, hogy azt gondolnánk, hogy nincsenek is szagok. Öhm, tehát, hogy lehet, hogy vannak olyan dolgok a körülöttünk, amiket nem érzékelünk, mert nincsen rá érzékszervünk. És szerintem a bűvészkedés az egy, egy második léjeren, azon, azon az alatt, hogy mondjuk nem csak pusztán szórakozok és elámulok, és fe, felteszem azt a Ö, nagyon egyszerű kérdés, hogy de hogy, 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 a, hogy a picsába csinálja. A, a második léjeren talán, hogyha valaki ezen csak tudatalatt ott marad, és mondjuk otthon elgondolkozik, hogy wow, ez, ez, ez valamit megmutatott, ami mondjuk nem természetes, vagy, vagy, vagy valamit megmutatott, ami nem, nem megszokott, és lehet, hogy a valóságunk sem annyira természetes, és annyira megszokott, mint ahogy azt mi gondoljuk, akkor szerintem ez egy jó dolog, hogyha ilyen ha ilyen csalást végzünk az embereken. Persze, nem is szerettem volna kisarkítani azt, hogy nem, a művészek azok. Ez, ez gondolom erről. Csak, csak hogy, hogy tényleg van egy, van egy ilyen része a dolognak. Vannak saját trükkjeid? Úgy gondolom, hogy azért, amit említettél, hogy elég korán kezdted, úgy gondolom, hogy vannak olyan trükkök, amik lehetnek a sajátjaid. Nem tudom, ez egy ilyen eldöntendő, igen, nem, hogy van-e? Van, elég, elég sok. Száz, száz fölött van a trükkök száma azoknak, amit én találtam ki. De ezt ilyenkor nulláról találod ki, vagy egy másik trükköt dolgozol át? Három dolog van egy trükkben, amit meg lehet változtatni. Van a metódus, van az effekt, és van az előadásmód. A bűvészek azt vallják, hogy ha három dologból, mindjárt elmondom, hogy mi, az a, mi, mi pontosan ez a három, ha három dologból kettőt megváltoztatsz, az már új trükknek számít. Ha valaki csak egyet változtat meg, akkor mm, az nem egy új trükk, az csak egy újszerű ö, bemutatás, vagy egy újszerű elgondolás. Ha valaki hármat meg tud változtatni, az egy unikális dolog. Az nagyon-nagyon ritkán van ilyen, mert azért vannak alapefektek a bűvészkedésben, amikre építünk. Eltüntetek, megjelentetek, gondolatot olvasok, ö, ilyen, ilyen és ehhez hasonló, átváltoztatok, ilyen és ehhez hasonló effektek. <kül> Tönkre teszek, majd újra, újra ö, építek. Most mondjuk gondolok arra, hogy négyfél betépek egy kártyát, majd egy bevarázsolom. Ö, ezeknek mind egyébként megvannak a szakrális jelentései is. Tehát ö, régen a bűvészkedést azok, ö, azt ö, papok használták ö, a, ö, a hit bemutatására, vagy átadására, tehát egy szemléltető eszköz volt. Ö, és a különböző ilyen ö, különböző ilyen effekteknek megvan a gyökere, hogy mi, mi az, amit szim, szimbolikusan szemléltettek ezzel. Hm. Tehát a nő ketté és ez egy nagyon régi szakrális gyökerű dolog. És ö, ketté választom az alsó részt, a felső résztől, a földi részünket a szellemi résztől, vagy a fenti résztől, majd egybe rakom, az egy szintézis lesz. Én nem vagyok vallástörténész, de van egy, van egy ö, nagyon jó barátom, aki ezzel foglalkozik, és kutatja ennek a, az eredet történetét. És nagyon érdekes dolgokra bukkant rá ezzel kapcsolatban, ami, ami, ami engem is nagyon érdekel, így majd még kérem tőle, hogy meséljen erről, mert nagyon érdekes, de hogy ezt miért kezdtem el, ez egy nagyon jó kérdés, mert ezt én is elfelejtettem. Ja, ja a saját trükkök. Igen, igen. saját trükk. Igen. Tehát a három, három dolog. Van a metódus, az effekt, az előadásmód. A metódus az az, hogy hogyan van egy trükk a működése. Az effekt az az, hogy hogy látsz egy trükköt, tehát pusztán a trükk, ami a kezem között megtörténik, annak a vizuális élménye, és a harmadik az előadásmód az az, hogy mit rakok köré, mi az, amivel a beszéd, a poénok, amivel körítést csinálok. Ha mondjuk megváltoztatom a, 
a metódust és az előadásmódot, tehát új alapokra helyezek egy meglévő trükköt, aminek a vizuális effektje az nagyon hasonló az eddigiekhez, de teljesen új alapokon nyugszik. Ezt inkább a bűvészek látják ennek a különbségét. És új előadásmóddal ö, támasztom meg, az már egy új trükk. Hogyha egy meglévő alapokra ráhelyezek egy új effektet, tehát valamilyen meglévő működéssel, azaz metódussal ö, operálok, de, de, de hozzárok egy saját teljesen újfajta vizuális élményt, plusz még az előadás mód is változik, akkor az is egy új trükk. És hogyha ez a három, tehát valamilyen új alapot létrehozok a semmiből, az egy új effektet szül meg, és egy saját unikális előadással be tudom azt mutatni, az ritka. Ö, olyat kevesen hoznak létre, nagyon. Mm. És nekem is mondjuk a, a 100 kitalált trükkből mondjuk egy 10% az, ami, ami, ami ilyen lehet, hogy, hogy nem táplálkozik nagyon az előző ö, tanul, tanulmányokból, vagy az előző tudásokra nem épül, hanem valahogy jött. És ezt nem tudom, hogy hogy. Tehát ezt sokan kérdezték, hogy hogy találok ki trükköket. Fogalmam sincs, hogy hogy találok ki trükköket. Olyan szinten működik ez tudat alatt nálam néha, hogy gyakran álmomban találom ki őket. És van egy ilyen kis jegyzettöm, meg a telefonomba szoktam, a, ott van az ágyam mellett mindig a jegyzettöm megnyitva, és akkor éjszaka fölkelek, és fölírom az ötletet, ami éppen álmomba jött. Van, hogy el is felejtem reggelre, és akkor napokkal később veszem észre, hogy föl van írva valami. De durva. De ez menő, ez nagyon komoly. Meg hát gratulálunk ahhoz a 10%-os, ez nagyon komoly. Köszönöm. Van-e kedvenced? Vannak kedvencek, inkább aktuális kedvencek, vagy hát vannak olyanok, amiket nagyon sokat csináltam, és nagyon hozzám nőtt, vagy valamilyen szinten védjegyé vált, ilyen például a tablettel való bűvészkedés, vagy az okos telefonokkal, meg okos készülékekkel való bűvészkedés. Ugye a Gattelentben is ez megjelent, és, és ezért eléggé hozzácsatolódott, vagy hozzám csatolódott ez a fajta brand, vagy ez a fajta bűvészkedés meg közel is áll hozzám, tehát én pont ez az, hogy én nagyon szeretek, amiről beszéltem előbb, pont amiatt a nézők valóságával bűvészkedni. Tehát nem, egy, egyáltalán nem használok olyan eszközöket színpadon, amik ne lennének a nézőknek a saját ö, hétköznapi életében megtalálhatóak. Egy Rubik kocka, egy okos telefon, egy tablet, egy pakli kártya, mind olyan eszközök, amik, ö, amik megtalálhatóak a nézők saját életében. És ezt fontosnak tartom, mert hogyha van egy bűvészdoboz, egy bűvészláda, akkor rögtön mindenki arra gondol, hogy igen, abban a tükrök vannak, abban a rejtett fakkok vannak, valami doboz van benne, és akkor biztos ez így megtörténik, de hogyha elkérem a te telefonodat, és azzal csinálok valamit, akkor már rögtön a, rögtön a személyes teretbe léptem be. Igen. Hmm. Ezért ez nagyon közel áll hozzám, de vannak ilyen meglévő trükkök, amik nagyon, vagy, vagy ilyen régi trükkök, amik nagyon közel állnak hozzám, de alapvetően a kedvenceim azok mindig azok, amik újak, és amik, amik leginkább inspirálnak, hogy oké, okay, akkor most ezen tudok dolgozni. Most felsoroltál egy, egy, egy pár kelléket, ezeket honnan lehet beszerezni? Van erre egy ilyen speciális bolt, vagy egy tök egyszerű francia kártyával is lehet? Hát egy egyszerű francia kártyával el lehet indulni, sőt például ez a Bicycle nevű kártya, ez azért most már nagyon sok ilyen játékboltban is megtalálható, tehát ezek a Reflex Shopban, meg ezekben most nem akarok nagyon reklámot csinálni, de hogy, de hogy vannak különböző ilyen játékboltok, ahol ezek országosan is elérhetőek. És akkor ezen túl pedig, hogyha valaki a bűvészetet még komolyabban gondolja, és mondjuk akár valamilyen kelléket akar vásárolni, akkor én Budapesten tudok két boltot, ami van. Nem tudom, hogy országon belül van-e máshol, de Budapesten van a Figaro bűvészbolt, meg a Joker Magic bűvészbolt. Ez kettő olyan hely, ami, ahova én is rendszeresen járok, mert én mondjuk nem így egyesével veszek paklikakat, hanem általában 40-50 csomagot veszek egyben, mert ez egy fogyóeszköz, és, és, és én oda ott egy visszatérő vendég vagyok ezekben a boltokban. Tehát most már azt is elmondtad, hogy hogy lehet elindulni, mi kell ahhoz egyszerű francia kártyával is el lehet indulni, mi az, amit üzennél a fiataloknak, mi az, ami úgy gondolod, hogy a bűvészet irányába egy indító gondolat lehet? Hát én, én ö, olyat üzenni nem nagyon szeretek, meg nem is akarok, hogy, hogy valaki kezdjen el bűvészkedni. Azt gondolom, hogy az az üzenet, hogy mondjuk valaki esetleg a bűvészkedés irányába elmozduljon, az, az nem a... Nem a 
annak a révén, vagy annak a mentén jön létre, hogy én most azt mondom, hogy valaki kezdje el bűvészkedni, hanem mondjuk akár a munkásságom mentén, vagy a, a mentén, amelyet képviselek, én inkább, hogyha egy üzenetet tudok küldeni, akkor az az, hogy nem feltétlenül kell, hogy bűvészkedjenek, vagy, vagy akár művészeti ággal foglalkozzanak, hanem hogy nagyon sok mindent próbáljanak ki, és legyenek nyitottak a világra. Itt mondjuk, hogyha én igazán valakinek tudnék üzenni, akkor azok szerintem a szülők, hogy teremtsenek meg egy olyan közeget a gyereknek, amiben nincsenek ö, skatuják, amiben nincsenek ö, olyan meg nem valósított álmok a szülő életében, amit aztán a gyerekben próbál megvalósítani. És szerintem, hogyha, hogyha ilyen közegben nő fel egy, egy kisgyerek, akkor valószínűleg meg fogja találni azt, amit szenvedéllyel tud csinálni. És én ehhez, ehhez kívánok sok sikert nekik. Esetleg megivítálhatunk-e egy hát majdnem mondhatni imás videó készítésére, mert hát úgy gondolom, hogy én is nagyon sok mindent tudok kártyával, de, de lehet, hogy te még egy kicsit több mindent tartogatsz a tarsajodba. Jó, ezt összehasonlítjuk majd. Jó. jó. Kedves szifonosok, ezek volt, ez, ez volt a kanapépercek a szifonban következő videója. Köszönjük Badár Tamásnak, hogy eljött hozzánk és, és megmutatott egy pár trükköt. Én úgy gondolom, hogy van hova fejlődnöm, de remélem, hogy majd, hogyha netán elakadnék, vagy tényleg elindulok ezen a pályán, akkor tudok segítséget kérni tőled. <gül> Így lesz. Köszönöm szépen. Sziasztok!